A gente vai falar dela. A grande estrela da sua carreira no momento, que é o Nasser, a Arábia. Que é um momento, pô, especial pra caramba que você tá vivendo. Não, com certeza. Eu acho que é um dos momentos mais especiais, assim, da minha carreira. Porque é um momento que você tá numa liga e tá ficando aquecida, você foi, tipo... Diferente da China que você chegou, já tinha um Aí, pessoal ó. lá, você foi desbravando a Arábia, né? Tá vendo, né? gente? Não fiquem criticando antes da hora. Antes de saber as coisas que tá acontecendo nos bastidores do futebol. É. Quando eu fui para a Arábia Saudita, várias pessoas me chamaram de maluco. <risos> ah, futebol desconhecido, ninguém conhece. Mano, futebol é mundial. Futebol tá em todo lugar, é 11 contra 11 em qualquer liga. Não tem jeito, não é X1, não é X2. É 11 contra 11, filho. Só que agora tá indo os melhores do mundo para onde? Aí eu quero ver se vocês vão chamar eles de maluco também. <risos> <risos> Mas cara, como é que foi não o convite... Como, é porque, assim, o futebol da Arábia Saudita, pra quem não conhece, é, lá no, no mundo asiático, é a liga mais forte do mundo asiático. É a liga mais forte. Por quê? É uma liga fechada no sentido de transmissão. Transmissão é fechada. Os caras não vendem os direitos para as TVs. Só que, cara, chega na Arábia Saudita, são oito estrangeiros... Só joga três árabes. E a maioria dos jogadores que jogam na Arábia Saudita é tudo de seleção. Tipo, exemplo, Costa do Marfim. Os caras das seleções que não, não tem uma expressão tão grande, mas muitos, seleção da Colômbia. Eu jogo com Ospina. Vários, então, tipo assim, como não tem essa, essa transmissão, não é um campeonato globalmente conhecido, as pessoas não dá muito não dá muita bola, entendeu? E você Só como... que é um campeonato muito forte, cara. É um campeonato mais forte que o chinês. É um campeonato mais forte que o turco. E olha que o turco é um campeonato forte. Joga Champions League, mas é um campeonato muito forte, cara. Então, assim, pra quem tava lá, é porque eu acho que o futebol da Arábia começou a aparecer <risos> de verdade aqui no Brasil durante o Mundial de Clubes. Sim. Que o Al Hilal sim, foi lá sim. e surpreendeu o Flamengo. Chegou e eliminou. Então, mas assim, era um resultado que você conseguia imaginar? Você esperava isso, dá pra gente falar assim? Quando você Cara, viu lá o Xavier eu esperava. Eu esperava não pelo Flamengo, mas sim pelas pessoas, entendeu? Por quê? Porque todo mundo... Se eu guardar na pozinha. Todo mundo ficou falando que... Que o futebol da Arábia Saudita era um futebol morto, né? Ah, vai, vai ganhar do... Cara, vamos, vamos dar de César o que é de César. O primeiro jogo do Flamengo contra... E eu gosto muito do Flamengo. Assisto bastante porque meu pai é flamenguista, né? É o meu pai a pé da minha mente. <risos> aí. Aí ele. Aí eu assisti o primeiro jogo do primeiro Mundial, que o Flamengo ganhou de 5x1, se eu não me engano. Eu não, eu não sei, eu acho que foi 5x1 no primeiro, no primeiro Mundial, no primeiro jogo. Uhum. Esse é o segundo Mundial agora. Uhum. Só que o Flamengo no primeiro jogo, cara. 45 minutos o Rilaldo deu um baile no Flamengo. Eu assisti o jogo. Quem, botar, quem for assistir esse jogo de novo aí, os caras dão um baile no Flamengo que poderia fazer 3x0 fácil no primeiro jogo. Só que no segundo tempo o Flamengo voltou melhor e conseguiu dar uma goleada. Só que aí já ficou a dica que o futebol da Arábia, da Arábia Saudita não é um futebol fácil, tão simples assim como a galera acha que é. Só que no segundo jogo eu já sabia, cara. Porque o futebol da Arábia Saudita tá em uma evolução absurda. Os caras estão fazendo tudo para o futebol crescer. E outra, os árabes são muito bons, cara. São muito bons. Tem árabe aí muito bom. E o árabe é parecido um pouco com o brasileiro. É um futebol técnico. É um futebol de qualidade, entendeu? Então, um futebol bastante competitivo e um pouco parecido com o futebol brasileiro em termos de qualidade. Sacou? O gingado do árabe é bem parecido com o brasileiro. Então, assim, a gente viu até na Copa do Mundo. Eu acho que o único Não, time que ganhou cara, da Argentina foi a Arábia Saudita. Eu, esper eu já esperava o resultado do Hilal contra, contra o Flamengo. Porque os caras ficaram duvidando demais do... Achando que o, que o Flamengo ia fa fazer e acontecer, só que... Mano, são oito estrangeiros na Arábia Saudita. Agora já aumentaram mais dois, é dez. E aí, resumindo, é um time todo estrangeiro, filho. E tem times bons lá, tem bons é, jogadores. Tem, demais. Eu acho que no seu time tem um cara, assim, que pouca gente conhece. <risos> Cristiano Ronaldo, assim. Tá, tá jogando contigo. O gajo. É, mas antes de falar do CR7... 
<risos> tu vê como é que o cara... É, é, é parça, é o gajo. É isso aí. <risos> Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí. <risos>